Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi. Welcome. Welcome, welcome. Good evening. Hello. Hi. How's everything? How is it going? Going great? Good. So, so, so. <laughs> okay. Well, it's Friday at least. Okay, let's see. Okay, I hope you're okay. Yes, I hope you're fine. I hope you're doing well. Okay. Well, let's wait for some other partners, some other classmates to join. Okay. I see Marcela, Isaac, Edith say good evening on the chat. The rest say something. <laughs> say hi. Hi. All right. Let's give some minutes for everybody to join. Join the class. Okay. Well, what day is today? Uh -huh. Friday, August 19, 2022. That's right. Friday, this is the third week. We're just missing one. This is the third week. So next week is the last one. And we're done. <laughs> yes, this is the third week. Then we're just missing one more and one more day, actually, because of the day of the rain. So we're going to cover that day. We're going to, yes, do that class on next, next Monday. Okay. Well, I see Andrea says good evening as well, Fernando. Mm -hmm. Report yourself, say hi, say something on the chat. That's a good way to start. That's a good way to say, oh, I'm here. I'm connected. I'm paying attention. <laughs> I'm focused. I'm in class. Okay. Okay. All right. So today... Well, tonight, because it's nine already. The topic is how to use prepositions of time. But of course, we're going to be reviewing and repeating. Hi, Mr. Rene Molina. Also, good evening. We're going to be repeating, practicing the topics, the structures that we have studied along this week. WH questions, questions with what time, the activities that you do at work. So we're going to be practicing, okay? Even though today we're going to start practicing the prepositions of time. Thank God there are only three prepositions of time. But you have to know when to use each of the prepositions of time. So that's the little challenge, right? And our video conference number 14 tonight. So let me stop sharing and let's get the attendance. Attendance, attendance. Not many people join. <laughs> All right. Hmm. Here. Alicia. Not here. Nadie ha visto a Alicia, nadie sabe nada de Alicia. Que solo está como oidora, dice. That's sad. <laughs> Listen. <laughs> sí. 
Estar, porque uno aprende a hablar hablando, uno aprende a nadar nadando, uno aprende a manejar manejando. Ok, so it's sad. If you don't, if you don't speak, if you don't practice speaking, it's hard to learn speaking. Pero ya no, vaya, vamos a hacer un deal, un trato, un, un pinky promise. Si yo menciono a alguien y usted ve que no está en la sección, cualquiera me puede responder. She is not here or he is not here. Yes? Yeah, ¿Cómo, okay. ser, ¿Cómo sería? Repeat. She is not here. She is not here. She is not here. Pinky promise. Promise. Bye. Ojalá que no me conteste. Oh, yes. <ríe> Lucas Rodrigo le importó nuestro Pinky Promise. <ríe> Bye, Rodrigo. I'm gonna, you better. <ríe> like, you better watch out. Huh? Bye. Thank you. Thank you for being so kind. <coughs> so, Alice. She's, she's not, not here. here. That's right. Thank you. Marcela. Present. Right? Not, I know, yeah. <laughs> Please respect your partner. <laughs> okay. Andrea. Present. Hi. Is that, oh, yes. Blanca Isabel. Present. Hi. Diana Vanessa. She's, She's not, not here. here. She's not here yet, because she usually connects, but later, probably. Edgar? He's, He's not, not here. here. No. He's not here, right? Not yet, either. Edith? He, she's not here. I'm, sorry. <laughs> she is here. <laughs> I don't look in my... Yeah, your, your in camera. In my computer. Oh, yeah. yeah. Fernando? He's not here. Ah, Sorry. Yes. <laughs> Gabriela. No, she's not here. She's, she's not, not here. here. She's not here. Margarita. Present. Hi. Hans. Present, Miss. Hi. Hi. Isaac. Hello. Hello. Present. Daniel. He's not, not here. here. He's mm -hmm. not Thank here. You. Jocelyn. Present. Hi. Juan Miguel. Not He's here. Not right? here. He is not. He's, He's here. not here. All right. Manuel. Present. Hi. Oscar René. He's not here. Present. <laughs> <laughs> Raúl. <laughs> He's not here. Not He's here. Not here. Rodrigo. Hi. I'm here. I'm present. I'm present. I'm here. Present. Hi. Thank you for your cooperation. I see. Hmm. Interesting. 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 Okay. As I was mentioning, Vamos a hacer repaso, ¿ok? Because it's Friday. And we have started from Monday to Friday. So, remember the classes from Monday, from Tuesday, from Wednesday, from Thursday. Ok. Escriban en el chat cualquier cosa que ustedes quieran decir del Friday. Friday is a busy day. I love Fridays. On Fridays, I cook dinner, whatever you want to see, want to say about Friday. Cualquier cosa que quieran decir de Friday. Okay. Write a sentence on the chat. Remember that we study the days and we study activities, daily routines. So whatever you want to say about Friday. Uh-huh. Good. Yes. Friday it's a relaxing day, bro. Ah. <laughs> Friday is a short day. <laughs> yes, at least for me it was 15 minutes less. I love Fridays. Mm -hmm. TGIF, thank God it's Friday. Uh -huh. It's a very tired day. It's a, very, it's a really tired day. Oh my God. Friday is usually a small relief for the week. Okay. 
Right. Mm -hmm. What else? What else? What else? Friday is nice. I love Fridays because I spend the weekend at home with my son. <gasps> wow, <laughs> that is so inspiring. <laughs> yeah, I love Fridays. Friday night now. Uh, <laughs> because is that no I'm kidding. <laughs> <laughs> it's the last class of the week. All right. What else? What else can you say about Fridays? You can say what you do on Fridays. On Fridays, we usually have a special events. On Fridays, we usually go out with friends for lunch. Yeah, Friday finally arrived. Yes. And Friday finished already because after the class, you're free. You're off to do whatever you want. If you want to stay up watching movies all night, well, after you finish the the, the exercises from the platform, of course, right? Mm -hmm. Finally, Friday. I love Friday because the next day is Saturday. Nah. <laughs> okay. So whatever you want to say about Friday, it's great. It's fine. Okay. Good. Let's see who else? Who else? Usually, um, Friday I go shopping. Nice. I love Fridays because I go shopping, or I usually go shopping on Fridays. That's great. All right. Perfect. No more. No more sentences about Fridays. No more. Good. All right. Let's see, let's see, let's see. As I mentioned, we're going to do some activities que nos quedaron pendientes de algunos temas que hemos estado viendo. Mm -hmm. Vamos a ver, repaso, review de cómo formular questions, information questions. With the third person, with he, she, it, right? Eh, de hecho, en estos examples, solo tenemos she or he, he or she. So, what does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Este she podría ser your mom, your sister, your best friend, your wife, your daughter, right? So, no necesariamente tiene que ser el pronombre como tal. Puede ser cualquier otro nombre que se refiera a una persona femenina del género, right? So, what does she do on Saturday or Sunday? On Sunday. She visits other companies and she has meetings. That's the answer. Where does he go on Tuesdays afternoons? He goes... To the company's headquarters. What the oh sorry, where does he go? He as well. Este he podría ser cualquier otro noun que se refiere a un hombre. Your boss, your partner, your colleague, your friend, your dad. Yes? So where does your brother go on Tuesday? You say, oh, he goes to the shopping mall. He goes to the stadium, right? So, which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Remember, the S or the change for the verb in third person, right? Visit, visits, go, goes, supervise, supervises, right? Because it's he or she. Then what time does Miguel start to work? He starts to work at nine o'clock. Okay, pausa, time up. Lo que acabamos de repasar, si lo recuerdan aún o hay alguna duda, algo que quieren que aclaremos before we continue. No? Easy. Que a la persona, cuando se le refiere la tercera persona, uh -huh. eso altera el verbo que, que continúa. En la respuesta, porque la respuesta, la respuesta, ajá, es una, es una oración afirmativa. Pero en el caso de la pregunta, no, porque ya tengo la auxiliar dos. 
ahí puede sustituirlo por cualquier nombre de una persona, ya sea femenina sí. o masculina, pero no va a alterar la pregunta, solo la respuesta. Exacto. Ok. Exacto. Acá igual, por eso les digo, aquí les han puesto exactamente los pronombres para que recuerden que siempre cuando se refiera a un hombre o a una mujer, o sea, puede ser el nombre, literalmente, por ejemplo, si quiero preguntar, ¿Y qué es lo que hace Fernando los domingos? What does Fernando do on Sunday? Yes, y la pregunta va a quedar igual. No va a alterar el do, el segundo do, porque yo ya tengo la auxiliar das. Pero a la hora de responder sí, he goes to church. Yes, no puedo decir he go, porque es third person y estoy dando una oración afirmativa. Como respuesta, obviamente. Yes. ¿Algo más? ¿Anything else? Cuando dice obviously, ¿qué es? Obviously. Uh -huh. Y yo repito mucho obviously, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente. <risa> Obviamente, obviously. Uh -huh. obviously. Es, o sea, eh, es la palabra completa, obviously. No, es obviously, como el y, obviously. Obviously, obviamente. Sleep, mm -hmm. sleep, sleep, dormir. Sleep, viernes. Es dormir. Mm -hmm. <laughs> It's Friday. <laughs> It's obviously. Friday. Obvious es obvio. Pero si quiero obvious. decir obviamente, le agrego la sílaba Lee. Como Bruce Lee. Obviously. All right. Tenemos que crear questions. ¿Ya habían hecho este exercise? Yes, Miss. ¿Cómo nos yes. había quedado la primera? Oh, Dios. <risa> Tengo que buscarla en el manual. Why, why, why does he have a meeting? Exactly. Why does he have a meeting? Teníamos que poner las palabras en orden y obviamente agregar el auxiliary, ¿verdad? Why does he have a meeting? Así nos había quedado. Hmm. Ellos que no tomaron apuntes, ¿qué pasó? Ya valimos. <ríe> Why does he have a meeting? Así les quedó. Why does he have a meaning? Next. Where does she process the toilet? Okay, where does she process the payments? Mm -hmm. Where does she process the payments? All right, number three. What does mm -hmm. Ingrid? What does Ingrid? Do on Wednesday. Uh -huh. What does Ingrid do on Wednesday? Sorry. On Wednesdays, what does Ingrid do on Wednesdays? ¿Qué hace Ingrid? Los, los miércoles, right? Next. Mm -hmm. Okay. When? When do? Mm -hmm. When do or when does? Das. Das. Because it refers El to empleado. one employee, right? When does employee acquire mm -hmm, the, the raw material? The raw material. Mm -hmm. Okay. 
yo la agregaría acá the when does the employee acquire the raw material como cuando el empleado adquiere la materia prima alright bueno, que tenga más sentido yes si ¿Sí ya las tenía no las había hecho se las dejé de home <ríe> O si ya las habían hecho. Very happy. Ah. One moment. All right. Yes. yes, no problem. Okay. Let me know when you finish. No. No finish? No. Not yet. No, no. Okay, perfect. Ready. Ready. Everybody? Me too. Yes. Good. So I erase, I delete. All right. All right, here we also have a very short conversation. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and I write reports, or I start working, or I start creating, making, designing, whatever. You can complete the sentence here. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, I start work at 7 a.m. I check emails, I write reports, whatever. Okay. La idea en esta conversación es que ustedes se cuenten de una forma de diálogo qué es lo que hacen en su trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí donde ven que hay tres puntitos, tienen que terminar la idea con algo de lo que ustedes hacen. ¿Sí? ¿Sí? Weekdays se refiere a los días de semana. Okay, tenemos weekdays y tenemos... Weekends. Weekend. Right. Weekdays, weekends. Okay, so what do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and I print out signs. I don't know, I print whatever other thing you do. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, I design, I visit, I sell, like whatever. I receive calls, I make phone calls. Igual, esto es como para que ustedes nada más sigan el patrón de cómo preguntarse entre ustedes qué es lo que hacen o a lo que se dedican, ¿ya? Y cuando su supervisor revisa las cosas que ustedes hacen, por decir algo. Así que we're going to take some minutes to practice this conversation. Obviously, ustedes le pueden poner su creatividad, su toque y contar de lo que hacen en su trabajo. O a qué horas empiezan a trabajar, o si que su supervisor o alguien les, les revisa su trabajo, o si, o si no tienen a nadie, pues. Si le hacen la misma question que está acá, when does your supervisor check all the things you do? Ustedes dicen, actually... He never checks my work, or I don't have a supervisor, or nobody checks my work, nobody supervises me, or I supervise other employees' work. Yes? Sí, es el caso. ¿Está claro? ¿Es it clear? Yes. Bye. Tienen que ser creative. Tienen que ser creativos y hablar de lo que ustedes hacen. So, let me get the breakout rooms. Espero que podamos estar en pairs, por si acaso, en tríos, max. Ok. Go.
Y, y, y hacer las tareas, porque hoy es viernes, compañero. Hoy es viernes y el cuerpo ni lo siente. <risa> Ajá, bueno. no. Veamos, quiero hacerlo más. I help me. Ahí ven bien. Sí, Eso mucho mejor bien. así. Vale. Very good. Yo Part. estaba escribiendo. Ah, pero son tres, ¿verdad? O sea, son tres personas. Sí, está A. A, B, C. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Entonces, cabal, estamos tres. Vaya, yo soy A. Okay. Es, yo sé que anda por aquí, siento su presencia, siento su ki. <risa> What happened? Este, ¿qué dijo que íbamos a hacer? No. Really. Póngale cero. <risa> Póngale cero en conducta. No, Solo a... seguir el modelo de la conversation, pero contar lo que ustedes realmente hacen. Uh, um, Igual lo pueden practicar en pairs o en tríos o turnarse. No es necesario okay. que sigan exactly como está ahí. Esto es solo to have ideas. Oh, ok. Right. I don't ideas. Ya tenés un cero ganado. <risa> <risa> Por no poner atención. <risa> Actually, he checks once a month. La, once a month. La, a month. La, la, la siguiente. Ah, esa la leíste, ¿verdad? Ajá, esa esa ese, la respondiste, la respondiste. Ajá, ajá. esa fue mi respuesta. Ajá. Me, 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 me confundí. And what, and what about you? What do you do? Pero que ya es como una tercera persona, creo ya. A, B, C, A. Sí. Toda la conversación es con tres personas. Ah, es pero... cierto. Si no, empecemos de vuelta. Digamos así. Este. Pero digamos... No, era, no era así la pregunta entonces. ¿Cómo no? Lo que pasa es que hoy me voy fijando. Bueno, nos vamos fijando que no, son. No, no, fijamos, ¿no? que son tres personas. Ah, ABC. Entonces okay. empecemos de cero y cada quien es uno. Si usan, yo puedo hacer pi. Puede ser Hans el A y Rodrigo C. What do you do on weekdays? I start to work at 8 o'clock. I elaborate uh, the reports from the previous day. And also I usually... Uh, su supervisor la chequea todos los días. Entonces esa es la que usted tiene que decir, la, la C. Uh -huh. sí. ¿Qué sería? No, sería Blanca. Mí? No, Blanca sería, sería el C. Yo soy la Ajá. C. Ajá. Yo diría, wow, when do your supervisor check the all the thing you do? o oh, de revisor cámara eh, no ahí se lo puede dejar así pero sería when when does when your that? your your su supervisor supervisor uh -huh. check all the thing you do you do uh -huh. y ahí se le contesta Digamos, yo no sé cuántas veces le supervisa a su jefe al día o a la semana, no, no sé. Eh, two. Two or three. ¿Dos o tres veces? Ajá. Uh -huh. right. entonces, entonces ahí usted puede mencionar como actually he checks twice or three times. Es a, a day o, o es eh, semana, no sé. ¿Es en el día o es en la semana? En la en in, in the, in the week. Ah, pues entonces ahí sería, actually he checks twice or three times a week. Weekdays. Actually, he checks. Actually. Actually. 
he checks twice porque es de decir dos veces. Mm -hmm. Or three times. La tren. Y este es que por lo menos en, en la <ríe> en la literal C como que le está preguntando que cuando le, le revisa a su supervisor, ¿verdad? Pero, uh -huh. ¿qué significa? Lo que él hace. Ajá. Ah, oh. ajá. La Pero, ¿cómo adaptarlo que... a, a. Lo que él hace. Él hace. Bueno, entonces, y actualmente él cada mes. Ah, comienzo yo, ahora. Soy el A y usted es el B. El 11 de cada mes. Lo que pasa es que hay tres. ¿Quién es el C? <ríe> el C está más difícil, se lo dejamos así. No sé qué le haga la ticha. <ríe> Papá nos mandó dos. Ya no tenemos otro par, no, I'm sorry. <laughs> Man, what, what do you do on weekdays? Le, le doy la, informador, la información a contabilidad. Tal vez cuando yo le paso esa información, ellos chequean lo que les he pasado. Como las visas, eh, eh, los pagos de las invoices internationals. Eh, quiero ver cuál otra. Mm, se llaman financiamiento, financing. Teacher, financiamiento es... Financing. Yes, finance. Mm -hmm. Finance. Uh -huh. yeah, report to the finance. Eso quizás cuando yo se los paso a ellos, ellos los chequean. Pero no es que me los supervise, sino que yo los hago y de, tienen que estar buenos porque se supone que si los hice, los revisé y se los entrego. Entonces los contadores los procesan. Ah. A veces tienen más errores los contadores que uno que se los pasa. <ríe> Un día se habían sí, equivocado bueno. por, por, ajá, por un centavo, se habían equivocado. Y eso el, uh, hacía que se incrementara el costo. Uh -huh. Porque ah, no, habían, no habían dividido. No, yo les dije, miren, se han equivocado. Eso, eso está mal. Y empiezan a recoger. Ah, no, es que mi Excel es el que está, es, <risa> <risa> está mal. No, le digo yo el Excel. <risa> Entonces mándele un correo a Microsoft y dígale okay, que se okay. no sirve. <risa> ¿Ah? le, estaba, no dividiendo, ah. estaba dividiendo como 11.530 entre, entre 2.032 y ahí le daba un montón de... Sí, uh -huh. el sistema no servía, dice la corta. <risa> este, eso quizás es como... Una consulta. Uh -huh. Eh, y cotizaciones, ¿cómo se dice? What do you say, cotizaciones? Cotizaciones. El término, o cotizar algo. Sí, el, ter, el, el término así como más, más coloquial es como price hunting. Mm, andar buscando el mejor mm. precio, ¿verdad? Pero cotizar, Ajá. sí. Cotizar, de, cotizar, aquí está en el traductor y dice... Q U O T E quote 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 uh -huh. Uh -huh. Es, 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 es como es como el, ter, el término de contabilidad uh -huh. nosotros decimos price hunting <risa> ah vaya mire eh, aquí en cotización se lo dice quote, quotation quotation uh -huh. Q U O T A D I O N. Quote. Ajá. Quote. Quote. Yeah. Quote. Quotation. Quotation. Ajá. Quote. Ajá. Hacer cotizaciones. 
de ahí esa que dice actuality actually he checks actually he checks once a month esa once a month que actualiza la que los chequeos al mes o cómo sí una vez por mes Chequea, uh -huh. ¿Qué hago yo una vez al mes? Mm. Mm. No, no puede decir no. once a week, twice a week. Uh -huh. Puede ah, ser más seguido. Ajá. Inventario es inventor. Inventory. Inventory. Conciliaciones bancarias. ¿Cómo uh -huh. se dice? <risa> Toda conciliation. La conciliation. Bank conciliation. Con y conciliation. Conciliation. Bank. ¿Y, ¿Y a qué se refiere en realidad en conciliaciones? Eh, conciliación es que usted chequea todos sus movimientos uh -huh. y todos tienen una justificación o un documento que físicamente ampara uh -huh. que, usted, que usted esa operación la hizo correcta. Uh -huh. uh -huh. Ajá, es, hace un comparativo es... con el estado de cuenta que genera el banco y uh -huh. lo que tiene en el sistema. Entonces tiene que tener todo lo que dice el banco, lo tiene que tener en el sistema. Eh, con excepción de los cheques que están en tránsito, que no han pero, cobrado. Ajá. Sí, sí, pero tiene que estar registrado. Ya, ya. Ajá, ya un comparativo, un... comparativo de, lo que, de lo que registró el banco y de lo que usted registra. Uh -huh. ¿Mm? Correcto. Sí, porque a, a veces se dan diferencias porque usted tiene una remesa que uh -huh. no sabe de quién le pagó esa uh -huh, cosa que uh -huh. está ahí pagada. A veces puede ser un anticipo para una box próxima Ajá, compra, yeah. pero hay que registrarla contablemente en mm -hmm. ese Deliver este... or not, si se dice igual Bank Reconciliations Ajá este es. <risa> <risa> Esa yeah. es la conciliación bancaria Sí, igual se dice okay. solo que se dice Reconciliation Bank Reconciliation Reconciliation mm -hmm. Ok so right. And what about you What do you do well? About. Y ahí, teacher, te dice, como la idea ah, general. Ah, ¿y tú? ¿Y tú qué haces? Ah, what about you? What do you do? Y ahí, well, es como ya empezar a explicar una tercera persona. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, ustedes solo están dos, pues ya cada quien explicó qué es lo que hace. Ya, ¿no? no, me falta que ella me explique a mí. Mm. <risa> <risa> A mí ahorita sí ya me tiene ahí bien, bien marcado que hago. Uh, uh, ¿Cómo se repite en el ejercicio? El, vuelves a hacerla como creas conveniente y luego le das eh, enviar. Creo que, se, creo que aparece como la pestañita de enviar o send, no sé. Ajá, enviar sale y se vuelve a mandar. Bye. Bueno, entonces gracias. la C le toca a Margarita. Sí, en la, en la, en la US en Salvador, sí. ¿Mm? Ah, sí, yo quise entrar a estudiar eso aquí en la FMO, pero no, no hay el cupo. Uh -huh. Ah, se, se llena sí. muy, muy rápido. Uh -huh. Se llena, cuesta. Y, y si uno tiene que aprovechar porque el tema te queda. Muy bien, guys. And what about you? What do you do? Well, I start to work at 6.30 a.m. I visit her to the doctors and nurses in a hospital. No, no, yeah. Sí, es la verdad. Sí. Vaya, hoy le vuelvo, le vuelvo a preguntar de nuevo. What do you do on weekdays? I start to work at 6 a.m. and take to the camera. Hoy va usted. Hoy va a estar diciendo. Hoy sí. Mm -hmm. Hoy sí va usted. Ah, wow. Hoy va con. Sí, es para. <laughs> wow, when does your supervisor check? All the things you do. Uh, actually, the three or three times on weekdays. And what about you? What do you do? Well, I start to work at eight o'clock. 
I prepare my desk, clean, clean and desk um, and on, on my computer and check my emails. Ah, pues hoy, hoy dele usted, empieza usted. Edgar. Usted, compañero. Wow. No, no, Edgar con, con what? what? Oh, okay. Hoy usted empieza con, con la A. ¿Quién yo comienzo con la A? Si, si quiere empieza usted. But what do you do on, on weekdays? Bueno, voy yo para que conteste el guy on seven. I start to work at 6.30 a.m. I visit her to the doctors and nurses in a hospital. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Uh, things, sería. The things you do? Mm -hmm. Actually, he never check uh, in person. Always check by cell phone every day. And what you do? And what about you? What do you do? I well, I start to work at six a.m. I check the camera. Okay. 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 Uh, what do you do on a weekdays? I start to work at 6 a.m. and check through the camera. Wow, when does your supervisor check all the things do you do? At the uh, uh, salty uh, to try or three times on weekdays. And what about you? What do you do? Well, I start to work at 6.30. I visit to the doctors and nurses in a hospital. Well, when the your supervisors? No, just yes, 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 yes. <laughs> <laughs> Hello. Did you have any difficulties? Any problem? No? Was it easy? No. Easy PC. All right. <laughs> Algo que les haya costado, algo que quieran preguntar. It's time to ask now. Uh -huh. Algo con lo que no hayan cómo lidiar. <ríe> pues lo solventaron. All right. Yes. Perfect. And this is just review. Recuerden, solo estamos repasando. Okay. So, no big deal. Bye. Veamos. Let me share the screen once again. En su manual, en la siguiente página, después de la conversation que acaban de estar role playing, está esta lesson. They say, where do you work? Right? Ya la encontraron. Entonces, they say, I will be able yes. to ask for and say the time of activity of our workplace. Como para preguntar y contar acerca de las actividades okay, y la hora que a las que realizo dichas actividades en el lugar de trabajo. Luego, ask a classmate the exact time. 
he or she does some activities at work. Pregunta, tengo que también poder preguntarle a mi compañero a qué hora hace ciertas actividades también en el trabajo. Y para el caso les ponen un ejemplo de esta chica que está acá. Ella se llama Mrs. Robles. So Mrs. Robles Agendas, como su agenda de trabajo. It says, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. At 7.15, Mrs. Robles has a meeting with the marketing department. Yes? At 8.30, she has a video call with the supervisor from West Company. At 9.00, She has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, the workshop's launch. At 1.45, hmm, casi dos horas del lunch, no. <laughs> One hour, 45 minutes. At 1.45, the second part of the workshop. And at 5.55, that's late, because it's almost six, she sent tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Yes? It's a very long agenda, if you ask me, because she starts at 7.15, and she finishes at 5.55, it's five minutes to six. Though... She has one hour and 45 minutes for lunch. All right. Vamos a leer otra vez. Ustedes vayan leyendo ahí. Aunque su micrófono esté apagado, pero que se vea que lo están leyendo. Mrs. Robles' agenda. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from, the, from West Company. At 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshops launch. At 1.45, second part of the workshop. At 5.55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Bye. ¿Qué hay que hacer con la agenda de Mrs. Robles? ¿Qué dijo que era schedule? Me? ¿Qué era? Schedule. Yes. Schedule es como un horario. Esto, se enviar, send tomorrow's schedule. Enviar el horario como enviar el, el, el itinerario de las actividades para el siguiente día. Y marcharse. ¿Ya? ¿Yes? Good. Vale, ¿Qué vamos a hacer con esta agenda de Mrs. Robles? La vamos a leer, obviamente. Vamos a tratar de pronunciar aquí un montón de palabras. Que seguramente están un poquito largas, retadoras, pero ustedes lo pueden hacer, no doubt. Y luego, obviamente, read the information and answer the questions, ¿ok? Solo son three questions acerca de la agenda de esta señora, así que no creo que sea big deal, ¿ok? Practice, vamos a ver, vamos a escuchar primero a... Um, quiero ver... A Rodrigo. Ready. Are you ready? Yes, uh, Mr. Mr. Roller Agenda. Mm -hmm. Meeting with the marketing department. The time. 7.15 or seven and a quarter. Oh, okay. Uh, mm -hmm. 7.15, meeting with the market, marketing department. Mm -hmm. 8.30, mm -hmm. 
video call with the supervisor from the less company. Mm -hmm. Nine, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Mm -hmm. 12, workshop launch. 145, second part of the workshop. Um, 555, send tomorrow should catch up to, mm -hmm. to Miss Lopez, new secretary, and me. All right. Si hay alguna duda o algo que no es de, del todo claro, díganme, ¿ok? Acá creo que un poquito le va a dar reto lo de lo, las, las horas, pero it's easy. 7.15, 9, 12, 145, and 5.55. Si lo logran decir así, no hay Igual lo pueden decir 7 and a quarter, 8.30, 8 and a half, 12 at noon, 1.45, a quarter to 2, 5.55, 5 minutes to 6, puede ser, pero si lo dicen tal cual está, pues tampoco es como el mayor pecado del mundo, ¿verdad? Y luego tienen que responder estas questions. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? Estar es empezar, ¿verdad? What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? All right. So, lo tienen en su manual, ¿verdad? Igual, si no, yo también les puedo compartir una screenshot. No hay problema. Vamos a trabajar con alguien más. Somebody else is going to be our partner. Okay, here we go. A la... Esa era, ¿va? Sí, esa. Es de leerlo y después contestar las preguntas en la otra. Ajá, what is the video call with the web company? ¿Qué hora? El video. En... La videollamada. Las... Eight, media, ¿no? eight thirty, eight thirty, ajá. Entonces, la respuesta sería factoring process. Twelve workshop lunch, one forty five, second part of the workshop, five. ¿Cuál es el ¿De ¿Cuál es el tiempo en el que? El video. What time is the video call with the West Company? Ella oh. lo hace a las 8.30, esta señora. Ajá. ¿Verdad? Entonces, vamos a responder. Sí. sí. ¿Cómo se hace para el cuadrito para escribir y tomarle captura? Hay un lapicito por ahí. Mm. En algún lado. Arriba. Ok, ya lo encontré. Y ahora texto. It is at 8.30 a.m. Así, ¿verdad? What time does the workshop with the research department start? Research es a las nueve. 
sería... Yo tengo algo, pero no sé si está correcto. Yo le puse, she does workshop with the research department start at 9 a.m. Pero le o puse podría toda ser toda la oración. Ajá, o podría ser, eh, it start at, para no ponerlo todo. Sí, porque Solo todo. como she, empieza. She starts. She starts mm. at 9 a.m. ¿Qué es workshop? workshop. Es como su, su oh, trabajo, yeah. su trabajo y, y su investigación. Sería. Mm. Entonces, ajá, she start, puede ser. She start. She start. Starts, pero sería con, con ese. Ajá. Start. She start. Se vería afectado ah, el verbo. Sí. Ah, entonces sería... 9 a.m. 9. 9. O 9 o'clock. A.m. <ríe> ya lo había puesto. <ríe> What time does the company close? Eh, the company close... Uy, avisa, ese no lo hay. Second part of the workshop. Me imagino que a la hora que ella five, se va. 5.55. Ajá. Sí, porque dice send tomorrow sculpture. Uh -huh. And leave. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la respuesta ahí? The company close at... 555, le pongo. El, el, el PM. ¿Verdad? ¿Cómo? El PM, le agregamos. Ajá. Sí, ajá. Sí, ¿por qué no? No, vale. Y ahora repasamos lo, la agenda. Agenda. Sí. Permítame, solo voy a anotar. Vale. Teacher, tengo una consulta. Hello. ¿Cómo se pronuncia esa de manufacturing? Manufacturing. Facturing. Yes, manufacturing. Ma man Manufacturing. Manufacturing. Y quiero ver. Y no sé si es. Se oye como Richard o algo así. Uh, research. Re re research. Search. Research. Research. Ah, bye. Research. 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 I know. Research. 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 ¿Cómo decir sexto? Ajá. Research. Mm -hmm. Research. Research. Search. Search. Uh -huh. Search. Research. 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 There you go. Department to improve. Thank you. 
Improve. 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 Ay, y, y la otra, eh, ¿cómo puede ser tomorrow? Tomorrow's schedule. 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 Uh -huh. schedule. Sí, como que va a decir, es que, fíjate, no, es que yo. Es que yo. Es que yo, <ríe> es que yo necesito aprender. Es que yo. Es que yo. Hi. Rodrigo, Alon. Se quedó solo. Hi, Alon. Oh, no. Alon, Alon, Alon. Terrible. Vaya, permítame, ya lo voy a mover. Okay. Six o'clock. Do not close. Six o'clock. Six o'clock. Leemos de nuevo la agenda. Hola. Leemos de nuevo la agenda. Vaya. Empiezo. Robles Agenda. At 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. At 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 o'clock, workshop lunch. Uh, 1.45, second part of the workshop. 5.55, uh, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Mr. Robles, agenda. Yes. Meeting, no, 7.50, meeting with the marketing department. A story video, video call with the supervisor from West Company. Nine o'clock worship workshop to the research and department and development department to improve the manufacturing process. Twelve workshops lunch. Um, one forty. Five, second part of the worship workshop. Five, five, send tomorrow schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. By the way, Chong. Seven fifteen meeting with the marketing department. Eight thirty. Video call with the supervisor from West Company. Uh, night, night o'clock workshop to the recess and the development department to improve the manufacturing process. Twelve workshop lunch. One. Four. 
finish. All right. Yes, teacher, yes. Great, great. Let's wait for everybody to return. Okay. Let's double check the attendance in the meantime. All right, just say present, please. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Hi, Blanca. <laughs> Diana, Edgar, Present. hi, uh, Edith, present, Fernando, present, Margarita, present, Hans, Isaac, Daniel, Jocelyn, Manuel, present, Rene, present, Raul, okay. Pero mi amor, aparte de los calcetines, ¿qué más lleva? Rodrigo. Ay, espérate, se lo voy a dar en la mano. Ok. Ponga la tachonquita. Ok. Para mí no puedo. All the instructions for the kiddos. Rice talks. All right. Let's see. Comenzó a llover aquí. It's raining. Santa Tecla or San Salvador? Yes, Santa Tecla. All right. So San, San Salvador. Salvador too. Oh my goodness. Yes. <laughs> Teníamos ratito. Here no jet. Thank God. Teníamos ratito de no tener rain. Ay, hopefully no deja terminar. Hopefully. In a papa, no yet. Not yet. Thank God. All right. Veamos. ¿Tuvieron alguna dificultad con el exercise o todo easy? Easy peasy. So, so. So, so. <ríe> Bye. Un vistazo otra vez a la agenda de Mrs. Robles. Meses, porque lleva... MRS, si fuera solo MR, si fuera Mr., pero es Mrs., no señora. Marriott, ok. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from one's company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshop lunch. And at 1.45, second part of the workshop. And... Five to six, send tomorrow's schedule to Mrs. Lo oh, to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Algún día hablaré así de rápido. Ay, Fernando, you speak fast. Bueno. Teacher, hey. yeah. repeat, repeat, Mrs. 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 Que ah, se ahorita, ahorita, don't worry. Un más, aquí se lo voy a poner. Bye. Este es para hombre, Mr. Ese es hombre, soltero, casado, niño, divorciado, para cualquier hombre es Mr. Siempre y cuando digamos el apellido, Mr. Ramírez, Mr. Hernández, Mr. López, right? Vale. Voy a poner con otro color los que son para mujer. Bueno, no me deja, pero lo voy a tratar de separar. ¿Ok? Voy a hacer más abajo. Entonces, si escribimos así... Miss es como Miss El Salvador, Miss Universe, una señorita. 
sabemos que es como una chica joven, que indudablemente, yes. ajá, que sepamos o no le hayamos preguntado, sabemos que una, es una chica, o sea, que no está casada, mes, una señorita, ¿verdad? Right? Y luego tenemos meses, que sería esta, que es la que veíamos con meses Robles. Esta es lo contrario, es una señora, una, una mujer, pero casada. Y luego tenemos este, que es mes. Aunque sea una S, suena como una Z, es mes. Eso es para una mujer independientemente casada, divorciada, viuda, como sea, pero nosotros no sabemos cuál es su estatus. Entonces, pero por respeto, se dice mes. Pero todos los, estos, los articles, se usan, con, a mí, todos estos titles se usan con los apellidos. ¿Ya? Yes. Obviamente, si hubiera una, una chica muy jovencita por acá en nuestra clase, nosotros diríamos mes. De verdad es una chica como de que 15 a los que 20 años, es mes, mes El Salvador, mes Universe. Meses, si usted quiere que la gente la llame por su apellido, de casada, mujer, los tres son para mujer. En mes, si usted no quiere dar a conocer su estatus. ¿Yes? ¿Clear? <ríe> y para hombres, sí. cualquier estatus que tengan o se revela, siempre son mis. ¿Qué más? Ah. <ríe> es tan sencillo. Los es tan sencillo. Sí, es tan. O sea, es tan sexista el inglés, si se fijan. Después de todo, cuando creíamos que todo nada. No, no, no es tan, tan. O sea, no es tan equitativo a veces como uno piensa. O sea. Vamos a entrar en, en, en discusión social, así que mejor sigamos con el ejercicio. What time, <laughs> what time is the video call with the West Company? Mm -hmm. It's a... It is at, at 8.30. 8 It is at 8.30. Vaya, creo que, que no se quisieron complicar, simplemente dijeron es a las, es a las 8 y media. Or the video call with the West Company is at 8.30. Está diciendo exactamente lo mismo. It is at 8.30, right? Next. What time does the workshop with the research department start? Mm -hmm. It starts at... 9.30. The research department starts nine. at 9.00. Nine o'clock, right? Mm -hmm. And what time does the company close? Teacher. Yep. In in this sentence, can mm -hmm. be she's can she starts. Well, she starts the workshop. Mama, yeah. mm -hmm. Mama, Mama. Okay. Mama. Te lo dice it starts es como refiriéndose al workshop en sí. El workshop inicia a las nueve. Pero si quieren decir que ella lo inicia, podría ser. Miss Robles, right? Okay. She starts the workshop at nine. Mm -hmm. Thank you. All right. And what time does the company close? I can't think it's here in the Six. Yeah, probably. Yes, you say the company probably closes at six. Y aún así es late ah. <risa> para nosotros. ¿verdad? Hay otros lugares donde la people trabaja hasta mucho más tarde. Pero nosotros diríamos, it closes, it probably closes at 6 p.m. And that is a little bit late for Salvadorians. But Salvadorians usually start working very early. Hay companies que usted va a las 5 de la mañana y la gente ya entró. O por lo menos ya andan ahí running como hormigas buscando el breakfast, ¿verdad? At 5, 5.30 in the morning. So, clear? Yes. Borramos. Erase. Vaya. Great. 
Escriban en el chat tres preguntas usando what time. What time do you? Three questions. No me van a dar enter hasta que no tengan los tres. <ríe> Como si a alguien le estuvieran haciendo la question usando what time do you? Ayer hicimos un montón de, de exercise de eso. No me digan que no recuerdan. Don't tell me. What time do you have a meeting? What time do you eat lunch? What time do you... Ya no les doy más porque se las estoy dictando y me van a copiar. <ríe> Don't cheat. No me van a dar enter. Solo tengan las three. Cuando las tengan, solo pongan el thumb up. De la reaction or physical thumb up. Oh, Margarita. She has beautiful hair. Thank you. <laughs> no la habíamos visto antes. La <laughs> like very mysterious. <laughs> okay, one. Ay. <laughs> Tú, que se nos hizo Edith, que se nos fue. Le estaba fallando un poco el internet. Oh, really? Sí, se le cortaba un poco el internet. Mm, that's a... Ok, Rodrigo ya nos envió una. <ríe> y después una cara sin smile. No, solo tenga las ready. Three, three questions with what time. Okay, Fred, that's it. All right. List. Ready. Yes. All right. Ay, Sandra. <laughs> <laughs> All right, Blanca sent. <laughs> All right, everybody has it? Yeah. yeah okay, enter. Mm -hmm. All right, all right, all right. Let's see, let's read. All right. First was, Rodrigo, what time do you leave your work? Okay, then was... Uh, Sandra, what time do you go to sleep? And Blancas, what time do you eat dinner? What time do you check your email? What, solo que corríjanos el, el what, miss. Recuérdese que la H va después de la W. Yes. What time do you eat fruit? Uh -huh. What time do you work? What time do you take a shower? What time do you sleep from the name? From my side, what time do you usually get up? What time do you take lunch? What time do you get back home? Mm -hmm. From Andrea, what time do you start to work? What time do you take a shower? What time do you have lunch? From Fernando, what time do you eat breakfast? What time do you drink coffee? What time do you have lunch? From Manuel, what time do you take breakfast? What time do you finish work? What time do you get up? From Marcela, what time do you start work? What time do you have breakfast? What time does the mall open? Oh, nice. What time? Let's see. What time do you eat breakfast, Margarita? What time do you have breakfast? Okay. What time do you take a bath? What time do you drive? What time do you have dinner? What time do you go to school? All right. Good. So this was the topic, okay, what time do you call on the phone? What time do you call your mom? What time do you call your friends? All right, so these were the questions that we were studying yesterday. Para los que recuerdan, ese era el tema de ayer, ¿verdad? Okay. Is necessary, teacher, use yes. the uh, punctuation? The question the answer, mark. The yes. question? Mm -hmm. yes. It is necessary, yes. Okay. All right. So, so the exercise we are realizing. 
Ok, vamos a presentar el nuevo tema. ¡Tarán! Este es el tema de las prepositions. Solo tenemos tres, pero son terribles como ella sola. Así que hay que estar bien atento. Vale, el libro y el manual que tenemos, obviamente las presenta en este orden. On, in, at. Quiero que lo observen detenidamente, que vean con qué, con qué expresiones voy a usar on, con qué expresiones voy a usar in y con qué expresiones voy a usar at. Solo observen. No llega a ninguna conjetura todavía, ni, ni conclusión. Ustedes simplemente observenlo y digan, hmm. Estas son las tres prepositions of time. Obviamente hay otras, pero estas son como las más basic, las más comunes. Vale, ya. ¿Ready? Escuchemos. Margarita, dígame todas las que tienen on. On Saturday, on January 23rd. 23rd. Mm -hmm. On Monday, February 5th. Mm -hmm. On Wednesday, no sé cómo se pronuncia. Wednesday. On Wednesday morning. Exactly. Blanca, in. In. Tiene problemas. Ok. Veamos. René, ayúdele. In. In May. Uh -huh. In 2018. Uh -huh. In the summer. Uh -huh. In the morning. All right. Y escuchemos a Sandra. At. Mm -hmm. um, up to 30. 30. Uh -huh. Up to 30. At noon. At night. At midnight. Hoy sí ya. Veamos. ¿Qué pueden deducir? ¿Cuándo voy a usar in? ¿Cuándo voy a usar on? ¿Cuándo voy a usar at? On cuando son días de semana. Con todos los días de semana voy a usar on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on weekdays, on weekends. Perfect. Mm -hmm. In en fechas, meses o temporadas. Quizás. Exacto. In voy a usar con años, con meses y con temporadas o con estaciones. En summer. In winter, right? In invierno, in el verano. Yes. Ajá. ¿Qué más? Yes. yes. Una pregunta. Dígame. Pero, por ejemplo, en on January es mes y está con on. Pero porque tiene la fecha exacta. Ah. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿cuándo es su cumpleaños, Margarita? Y usted solo me dice, ah, es en octubre. Pero no me está dando una fecha exacta. No Ahí. le va a dar regalo. No. <risa> Ahí me dice in October, pero in no me está diciendo October. exactamente el día. Si me quiere decir el día, me tendría que decir on October 20th. Ahí, Ahí sí va a recibir ah. regalo. Uh -huh. <risa> Exacto. Exacto. Va, entonces on, aparte de con día, lo vamos a usar con fechas. Exacto. Yes. Yes. Uh -huh. Y el at. En horas. En horas. O partes de lo, del día. O partes ah, del día bien específicas. At uh -huh. noon, que es justamente mediodía. At night, que es durante la noche. O at midnight, que es la medianoche. Pero si decimos mañana, tarde, eso es in. In the morning, in the afternoon, entonces no va a ser at. Entonces, el at hay que, hay que aprendérselo, como memorizarlo, literalmente. At noon, at night, at midnight y at con cualquier otra hora. 
at two, at three, at four, at five thirty. Yes. Vale. Entonces, ¿cuál de estos tres es con, digamos, periodos de tiempo más generales? In. In. Porque sin años, en temporadas, o sea, las, las estaciones del año pueden durar tres meses, cuatro meses, ¿ya? seis meses en nuestro caso, que solo tenemos dos épocas, la lluviosa y la seca. Entonces, yo... Sugiero que se lo aprendan así, del más general al más específico. In, on, at. In, con años, con meses, con estaciones. On, con días y con fechas específicas. Y at, con horas y con periodos del día bien específicos. ¿Yes? Yes. Tomaron nota. ¿Le pusieron ahí algún recordatorio en español? <ríe> Perfecto. Estábamos ah. conversando con Andrea y Fernando y teníamos precisamente esta duda porque en el ejercicio nos salieron dos preguntas erróneas porque no sabíamos distinguir por qué. Ah, ok. Interesting. Sí, la verdad es que ajá, puede parecer algo tan sencillo, pero es algo tan crucial en inglés, lo de la preposición. ¿Por qué in y no on? ¿Por qué on y no at? Sí, es eso. Perfecto. Vale. Aquí igual les voy a compartir esta otra chart que lo representa un poquito más detallado, que les dice in con seasons, o sea, lo que les decía, temporadas o estaciones, in con meses, month, in con años, right? Y con estas expresiones, in the morning, in the afternoon, in the evening. Como los periodos un poquito más extendidos del día. Obviamente la mañana no dura una hora ni dos, dura varias horas, ¿verdad? Igual la tarde y la evening, que es también un poquito más largo, aunque para nosotros no es tan obvio. Ok, on, más días, días de la semana, ¿verdad? On Monday, on Tuesday y con fechas. On Monday, on Tuesday, on the 16th of February, on Sunday, April 19th, 2020, on Easter Day. En este caso es como de holidays, como en el día de Pascua, por decir algo, on Christmas Day. Y el at, que se usa con la hora, at last time, at 8 o'clock. At holidays, como at Christmas, at noon, at night, at the weekend. Aunque at the weekend también puede ser usado como on the weekend. Esto varía un poquito dependiendo si soy americano o británico. Entonces podría ser on the weekend o at the weekend. Los americanos dirían on the weekend y los británicos dirían at the weekend. Cualquiera de los dos está bien. And at breakfast. Andrea. Es que me acaba de salir una duda, vaya. Eh, en, acá dice on Easter Day, pero acá dice at Christmas. ¿Qué pasó ahí? Ajá. <ríe> Vaya, es que con, con Easter Day estamos hablando como de un día, nada más como el día de Pascua. Y Christmas nosotros realmente lo tomamos más como la temporada de Navidad, un poquito más largo. ¿Ya? Igual podría ser on Christmas Day, si me refiero nada más al día 25 de diciembre. Yes. Thank you. Pero si aquí Christmas, desde que termina el día de la independencia, ya es Christmas. <ríe> Empieza a sacar el árbol. <ríe> es más, ya lo grabando. <ríe> ok, sí. Ajá, es como, ah, es un poquito más largo y on es un día específico. Yes. Vale. Perfecto. Déjenme ver. Déjenme regresar al... Ah, ya. Yeah. Voy, 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 ya sé. Acá está. Mm. 
Bye. Igual esa información ya se la voy a compartir, pero vámonos a la parte de su manual, donde está esta lección justamente. Y para ponerla en práctica, les han adjuntado un email. Yes. Use the prepositions of time. Obviamente tiene algunos spaces, ¿verdad? Y vamos a usar las prepositions que acabamos de aprender. Hello, Fátima, are you busy? ¿Qué falta acá? Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts, otro espacio. I work until 5.45, but I can meet you. Otro espacio, the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be space, March, space, Sunday. I can that day. Let me know. Bye bye. Entonces, obviamente, poniendo en práctica de que si sí, es un día, de que si es una fecha específica, de que si es un mes, de que si es una hora, vamos a ir poniendo las prepositions que hacen falta. Okay, voy a dejar de compartir, si quieren trabajar un ratito con ustedes mismos, con lo que recuerdan que acabamos de decir, y luego los pondré con algún partner solo para que comparen cómo les quedó, para que no necesariamente lo estén haciendo con alguien. Vale, one second, I'm gonna get some water. Luego vamos con un nuevo partner. Dime así. Okay. Hi. Finish? No yet? No finish. Yes. Yet. Yes. Yes, yes, yes. All right. All right. Vaya, dice, hello, Fátima, are you busy? Ahí, ¿qué, qué creen que iría? ¿On? ¿At? Oh, or, or on, on, on Monday. On Monday. On Monday. Ok. On, on Monday afternoon. Do you know? No leo, perdón. Do you know about... They, they, do, you, do you know about the new products the new product that the company launches the representation about in the it and it sounds very interesting it start allí sería este eh, yo le puse at at, uh -huh, at, claro. at Sería 6.30, I work until 5.45. ¿Ah? 
Ahí está la amiga para preguntar cómo, cómo se dice esa palabra. Esa. Until, así se pronuncia, significa hasta. Until. Until. Five forty-five, but but I can meet you at six on the corner of. ¿Cómo se dice primero, Miss? First. First, yes. First, uh, first Avenue and Main Street. Tengo, o sea, ya tengo el. El, antes de que comience a editar, trate de mover el cuadro blanco. Pero Ajá. Voy a... Antes de que lo, usted escriba. O cambie de color también. Puede cambiarle color. Espérenme, espérenme. Voy a ver si volviendo a compartir me deja. ¿Por qué? No sé por qué la agarro así. Ay, no sé qué. Hice. Problemas técnicos. Uh -huh. La tecnología es terrible a veces. Vaya, ay. No, no, no. Ahora me dicen. Sí, Ahí hoy está. sí. Listo. Exacto. Perfecto. Bye. Are you busy on Monday afternoon? And company. Do you know about the new product that the company the launches? Ajá. Uh -huh. uh -huh. It is at 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 por uh -huh. hora. Exacto. Exacto. I work. <laughs> But I can meet you. At también, at. ¿verdad? Porque ahora. Uh -huh. eh, there is another presentation, but I will be Mar aquí, in. como dice in. March, es in, ¿verdad? In. Y en el otro. On. Sería on. on. Uh -huh. Uh -huh. Y Ale, si entendimos. Ay, mire, bien chivo, como lo explicó la Miss, lo que no entendíamos al inicio. Sí, cabrón. Miss, está bien así. Y nosotras oh, felices y está malo todo. No, es perfecto. No, no es <ríe> perfecto. Nosotros celebrando y todo malo. No, es great. De hecho, sí. Okay. Just okay. practice okay. reading. Uh -huh. Es con su explicación así. ya diferente. <ríe> Pero sí, sí practiquen la, la lectura, así como hacerlo naturalmente. Out, on, in, donde va justamente. Ok, ah, pues hay que leerlo. Sí, uh -huh. practiquemos. Iniciamos. Primero, usted, Andrea, que tiene mejor lectura para poder corregirnos. <risa> Yo soy el colegio de India siempre, ya me vi. <risa> no, es que tiene mejor un pronunciación. De espacio, un poco de espacio para que podamos captar. <risa> vaya, vaya. Así de. Cuando es así de. de, de on. ¿Cómo? Sí, en cabal con lo, con lo que decía ella, que, este, que, cuando, que va de, de, lo, de, lo más, de lo menos específico a lo más específico. Uh -huh. Uh -huh. El in es como más general. Más generalizado. El in es como más, más general. Uh -huh. más Basi, ¿qué dijo que significaba? ¿Qué? Are you basi? Basi. Escuche cómo pronuncia mi compañero, pues, teacher. Dale. ¿Qué lo Are you basi Monday afternoon? Do you know about the new product of the company launches? There's a presentation about, about it and it sounds very interesting. It starts at six. Inter interesting. Interesting. 
Mm -hmm. Interesting. X star at six. Ready? I work until five forty-five. Okay, can you in six on the corner of fix of fit first seven first avenue and main street? Uh -huh. What do you think? There's another presentation. Look, I will be on March. No. Sí. Era in Mar no, in March. In March, in March on Sunday. Uh -huh. And I can day day. Ahí está. I can day day. Bravo, Hello. hoy voy yo. Hoy voy yo, teacher. Hello, Fatima dice. Are you busy? Ah, pero yo lo voy a hacer aquí en mi cuaderno. Dice. Are you busy? Are you busy? Busy, se dice. Busy. On Monday. Busy. Uh -huh. busy. 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 Busy on Monday afternoon. Do you know about the new products that the company launches? There's presentation about it. And e in seconds, very interesting. It starts at 6.30. I work until 50.45, but I can meet you at 6 on the corner of the first avenue and main street what do you do what do you think there's another presentation about it will be in march on sunday and i can that day finish great nice, huh? No question. Ah. No, eso le decía a Rodrigo yo que casi, casi como es natural, eh, que siempre con la hora uno ya tiene que asociar la at. at. Mm -hmm. Y cuando le dice, porque uno cuando ha visto fecha en inglés ya sabe que dice in March right. o on Sunday uh -huh. o cuando lo ve. Exacto. Ve, ve, o, ajá, exactly. naturalmente. Quizás cuando yo aprendí o fui a unas clases de inglés hace muchos pero muchos años. Esto sí quizás me quedó un poco claro. Pero nice. Miss fue hace 18, 19 años. Más o menos, pero como dicen, lo que uno aprende difícilmente lo olvida. Un año creo que Ajá. estudié yo. Uh -huh. Ajá. Pero si lo aprendió bien, pues qué uh -huh. nice que todavía su, su re recuerdo está ahí. La leche de cabra. No. <risa> La leche. <risa> milk, milk brown de cow's milk, milk. Sí, cow's milk. Ajá. de goat's es true, no, de goat's milk de cow's milk la leche de cabra tiene proteína ahí nice Ajá. ¿querés estrenarte otra vez Rodrigo? Que regresaron todos, ¿no? ¿Verdad? Que algunos que le sacan oh, el jugo al minuto que le da Zoom. <risa> Hasta que lo saque del breakout room, se quedan ahí. Es para conocernos mejor. <risa> All right. Ahí vienen, ya los trajeron de regreso. <risa> Hasta que los trajo Zoom, vinieron. <ríe> Como cuando les tocan el timbre, ¿verdad? Porque regresan del break. <ríe> Hombre, estábamos inspirados, teacher, ahí. <ríe> ¿Por qué no regresó ahí? Vaya, ni modo. I'm sorry. Ok. Estaba easy peasy, ¿verdad? <ríe> Difficult. Sí. Difficult, a little. Ya se me que ahorita necesito un color más interesante, más intenso. Pero a ver. 
green. Okay, are you busy? On. On. On Monday. Yeah, Friday. Ya, por eso ya no quieren la máquina. Ay, yo pienso en Monday. Y viera que esta máquina se ha dado duro desde el 2020. Ah, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 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 six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in 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 mm. March. Mm -hmm. On Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Yes. And I can that day. Let me know. Bye bye. All right. Esto estaba easy peasy. Right? Difficult. <laughs> Difficult to learn by preposition. <laughs> bye. Espero que si lo hayan leído, si los escuché practicando, that is really good para darle entonación de las ideas completas, ¿verdad? Déjenme bajar acá para poder movernos a little bit. Déjenme un segundito, solo comparto la PowerPoint que si tenemos. Sí, 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 sí. Just right here. Voy a cambiar de hacer esto. Ok. Vamos a tomarnos un ratito para verificar. Aquí tenemos un listado de diferentes expresiones. June, 9 o'clock, Wednesday, 2013, the morning, night, Thursday, November, the 15th of June, the weekend, the afternoon, March, half past six, the 2nd of July, 12, Saturday, winter, the evening, half past seven, 1991, Friday, April 17, 2020, Halloween, Spring, 9.15, Autumn, Sunday, December, Christmas Day. Lo vamos a ir haciendo todo junto para que no haya aquí sufrimiento mayor. <ríe> Le voy a ir poniendo las expresiones aquí afuera del cuadrito para que se vea mejor, ¿ok? No, porque la idea era ponerlo en el cuadrito, ¿ok? ¿June? In. 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 In June. In. Uh -huh. Nine o'clock. At, at, at me. Yes. Yeah. Sorry, sorry. Este, fíjese que tengo un mi pequeño detalle con con el niño pequeño acá. No sé si me puedo retirar ahorita y okay. termino de ver el pedacito de mi video. Bye. 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 Muchas gracias, oye. Buenas right. noches. No problem. Good night. Good night. Good night, everybody. Okay. Good night. Bye. Careful. Good night. All right. Wednesday. On. On. On Wednesday. All right. 2013. In. In. In 1999. On, on. On, on Thursday. On Thursday. November? November, right? In. In. In, <laughs> in November. In November. All right. 15th of June? On. 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 15th of, of June. The weekend? In. In. No, on the weekend, no es. All the weekend. No, no me estoy confundiendo. <laughs> so, sorry. The afternoon. In. In the afternoon. In the afternoon. The afternoon. March. In March. In March. In March. Half past six. Up. 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 Up.
at 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 half past six. Half past six. The second of July. On oh, oh, birthday. Mm. On the second. On of July. second of July. Exactly. All right. Mm -hmm. Twelve. At 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 twelve. At twelve. Saturday. On 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 Saturday. On Saturday. <laughs> Winter. In. in in winter in winter the evening in in in, in, in the, the evening. evening half past 11 at at at, at, at half, half past, past 11 11 1991 in in, in 1991 in 1991 friday april 17th 2020 on on, on friday april on, 16 37 exactly on friday 27. april 17 2020 2020 in 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 halloween in halloween <laughs> or at halloween hmm. is that sospechoso? in the morning Sí, dejémoslo como in, quizás. <risa> si tomamos que la Halloween es como una celebración muy larga, pero si fuera solo el día de Halloween, lo mejor sería usar at Halloween. Ajá, pero uh -huh. mejor in porque toda la semana venden. Sí, esa de la base, sí, vean, todo, todo el mes de octubre. Next, ¿cuál si era? En septiembre venden. ¿no? Spring. In. <risa> in spring, yes. In spring. Ajá. At. <coughs> At, at 9.15. At 9.15. Autumn? In. In. In autumn. autumn. Mm -hmm. Mm -hmm. Sunday. On. 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 On Sunday. On Sunday. December. On. In. In December. In December. I in. <laughs> Christmas no, no, Day. No confunde eso. No confunde eso. At. At. At, At Christmas Day. Christmas Day. Okay. <laughs> All right. Vamos. <laughs> Bye. But tengo un poquito más de vocabulary in practice, ¿verdad? Okay. Veamos. Porque es Friday. Si quieren, pueden tomar el screenshot. Para que les quede ahí como más vocabulary. Y me avisa cuando se en break para quitarme. Y todavía no. Please, don't move. Don't delete, don't erase. No, no, no. No, no. No confuse. No confuse. Hi, Friday. It's true, it's Friday, but tomorrow no working. Bien, good. <laughs> <laughs> Ni modo. You have to work. Yes. Only in the morning. Only morning. Nice. In the afternoon, relaxing. Yes. Vamos al sunset. Al sunset, ¿dónde es eso? <laughs> <laughs> no saben del sunset. Sunset. Mañana Caluco. La playa. I, I'm going to <laughs> Caluco. Playa. You're going to Caluco. No, el yes. parque es Sunset. <laughs> where, is, where is Sunset? Le va a quedar de homework. Investiguen sobre el Sunset Park. It's a bar. Uh, sunset Sunset. <laughs> Ah, el de, el de la playa, el de donde están las ruedas. Exactly. Ah, y el no que sabía no que se suba. No. no sabía que así se llamaba, sí, pero sí ya lo he visto. Sí, Sunset Park. Dos dólares valen las, las ruedas pequeñas y cuatro la, la sí, roster. A mí me mandaron una, una, una la roller coaster, un screenshot cuatro. que valía free. Sí, en la libertad. Sí, ah, en la... justo ¿Dónde? en el puerto, ahí por el malecón. En el puerto, sí. en el Mahahuacas. Ah, ahí donde estaba el malecón. Lograron, no sabía. Sí, dicen que ahorita no se va a poder bajar ahí ¿no? en, en, para el puerto. Está súper lleno. Uh -huh. Sí. Dicen que las ruedas de aquí de Cibarlán ya están a unos 50. Ajá, para que no se vaya mucha gente por allá. <ríe> ¿Really? Sí, alguien me dijo, pero no estoy seguro. No, pero y allá sí está caro y... ¿Cómo no, está la 
Three, three vale three. la roller coaster, sí. Roll. Three. Uh -huh. Y tienen valor de subirse en la roller coaster ustedes. Challenge. Sí. Ah, sí, Yo me subí una no, vez. No sé qué es eso. ¿Cuál, qué, cuál es eso? Eh, da, da montaña una rusa. Montaña ah. rusa. Yo una no, vez pero me la subí que sí está una... interesting es la, es, la, es la otra que parece la de los Chicago, pero que tiene como unos kiosquitos. Ajá, como sombrillitas. Uh -huh. Me baja todo desmayado de ahí. <risa> <risa> ya me dieron ganas de ir. Es que se ve sí. interesting y la verdad que ahorita va a estar full. Sí. Ya ahorita. nos están incitando ahorita. a ir a gastar en, en fin de semana. <risa> ahorita agarrar el COVID pueden ir ahí. Esto de andarse relacionando con economista. ¿no? <risa> la viruela del mono. <risa> ¿Qué? Sí, ya va. ¿Qué hago a fiesta, hombre? <risa> Vayan, vayan, y me cuento. Sunset Park se llama. ¿sí? Sunset ya, Park. Practicando inglés, me andaré. Ajá. Uh -huh. En la roller coaster. En la roller coaster, exactly. En the carousel. Ups, ya nos sí. habíamos desviado de las propuestas. O sea, pueden ir para Cyberland. O sea, hacen tour primero Cyberland y si después se van para allá por los. Que ciudad. vamos a irnos, que van a ir. <ríe> Y luego, ah, pues, de un solo palma igual, a ver si alguno de nosotros puede nadar. Qué despedida de, de, de del ciclo, curso, de, del, del curso. primer módulo. Vamos a ir a conocer todos. No sé, y todo va a ser el... practice in English. Ahí está. Oh, my God. Y esto gringo. No decir. Spanish. <risa> Oye, el que hable Spanish va a tener que pagar lo, los cócteles. Ajá. Uy, soy alérgico a eso. Ah, pues no hablo. Ahí, ahí va a, a pedir el screen. A Rodrigo no lo vamos a llevar. No, a Fernando. <risa> so no, es que él lo va a pagar, no importa si es alérgico o no. Él solo va a pagarlo. Que se lo vea y pague. Vaya, ni modo. Está bueno, Andrea, está bueno. <risa> ya pasemos el atende. Marcela. <risa> Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Edgar. No vino Edgar. Sí. Yo lo vi por ahí. Ah, yo, yo, yo vi que estaba por ahí, pero no sé, ya se fue quizá. Entonces, estaba llenando la taza de café. Ahí, es, ahí está. Present. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. De ¿Eh? repente aparece, como que aquí estoy, pero la misma vez. Present. Fernando. Present. Margarita. Present, Miss. Isaac. Present. Daniel, si no llegó. Y Jocelyn. Me parece que la vi, pero no sé qué se dice. Miss. Yes. Al terminar este curso, digamos, seguimos en el siguiente, pero cambiaríamos de pitch. Ay, esa pregunta quería hacer. No sí, sé, vamos, siento que... Si vamos a Sunset, no sé, pero... Ah. Ah. No, no sé. Hi, no, Miguel. No. Welcome. No, hay uno, en unos colegios, desde primero, el primer profesor se lo lleva hasta noveno grado. Quizás así es aquí, ¿verdad? Envejecen con el teacher. ¿eh? Ah. Ay, no, ay, no, ya no veía a Jocelyn, no sé si realmente estuvo o no estuvo. Juan Miguel, por ahí lo veo, pero creo que no me escucha. En la primera dijo, presente. Ah, para retirarse, pero sí estaba. Ah, right, true, true. Ok, Manuel. Presente. Oscar René. Presente, mi Raúl Enrique, Rodrigo, el Sandra. Presente. Tomás Blantín, no. <risa> bueno, ayer nos, Uy, ya me voy ayer nos acompañó Jocelyn, ¿verdad? Sí, entonces ahora le correspondería a Manuel. Are you ready? Ready. All right. The rest. Eso. Enjoy. Have a nice weekend. See you next uh -huh. Monday. Good night. Be See you careful. Next Monday. Be careful. Yes. <laughs>
Lo van a estar supervisando con bye, bye. Go to Sunset. Bye. Bye, okay, bye. Bye, bye. 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 Manuel, how are you? Nice. So nice. Great. Veamos, ¿hay algo que usted quiere que repasemos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que, que haya tenido que la podamos mm. solventar? ¿O solo practicar? Pues por el momento todo siento que está entendible. Okay, solo perfecto. algunas palabras. De su... no, vocabulario nuevo. No, correcto. Okay. Pero por lo demás, sí, sí, en el caso de que, de que encuentre vocabulario nuevo en los ejercicios, en las oraciones o en, la, en las lecturas, ¿qué hace? ¿Las, las escribe, las subraya, pone highlighter o algo? Eh, lo que hago es buscarlo en el momento. En el, ¿En el momento, en el busca la traducción. Uh -huh. Me parece, sí. lo va anotando. Sí, o trato de memorizarlo, por lo menos la que sí, en la que sí. De hecho, ahorita me fui en el último ejercicio, en la de bici. Bici, la pronunciación. Ah, sí, ajá, base. Ajá, sí. Bici, ahí sí, Es la que usted no aclaró desde un inicio, que parece que lo. Hay que escucharlo muchas de veces. Una forma y lo ajá. Bici, ajá. Sí, puede pasar. O tratar ah. de escuchar la mayoría de veces, la mayor cantidad de veces posible, para recordar la pronunciación. Ok. Nice. Perfect. Ok. Tell me about yourself. Cuénteme algo de usted. Todo lo que me pueda contar. Personal information, work, studies, family, whatever. Vaya, ahorita yo, bueno, de hecho soy contador. In Trabajo. English. Debería <risa> <risa> evitarlo. <risa> in English. O sea, no importa que la oración la vaya diciendo chiquitita, pero in English. Okay. Y si necesita yeah. ayuda, yo le voy a ayudar. No problem. Ok. I am a counter. Live in Santa Ana. But viajo. I go, I, I go, travel, uh -huh. I work. I go every day to Chalchuapa. Mm -hmm. But Chalchuapa is a city of Santa Ana, right? Perdón? Chalchuapa is a city in Santa Ana. De, o sea, del departamento siempre de Ajá, Santa Ana. Sí, yeah. mm, ok, sí, para yeah. another city. Ajá, correcto. Mm -hmm. Municipio, no sé cómo. Mm, otra ciudad. Ajá. Another Ajá. city. Pero sí pertenece a. Al departamento de Santa Ana. Mm -hmm. eh, I have. Bueno, ahí. Have four years to work. In the same company. Yes. What is the name of the company? What is the name of the company? Eh, Acacta. Uh, financial. Uh, yeah, financial institution. Okay. And that is in different cities. Hay una sucursal de, de esa company mm, en diferentes ciudades. No. Or just in, in yes. Chalchapa. Yes. No, correct. Uh, yes. Only in Chalchapa. Only And you one. have worked four years in the same company. Uh, yes, solo que al inicio. At the beginning, uh, I am a, a content, mm -hmm. but uh, but today is manager. I'm a manager. manager. Mm -hmm. I am. I am a manager. I'm I am a, manager. a supervisor. Uh -huh. In, a, this area. A, In this area. In the area. area. Uh -huh. Uh -huh. Eh, um, personal, I have a daughter. I have a daughter. Yeah. Mm -hmm. She have, no, she has she is, four. She is four, four years old. Oh, she is four. And what's her name? Uh, Sally Maite. Her name is Sally Maite. All right. Pues, en, en, correspondiente a la class, English class, mm -hmm. is very interesting. I have a 
aprender es... I want to learn. Uh, much. I want to learn. To Remember uh, word. Uh -huh, word. Vocabulary from the school. <laughs> from classes at school. All right. Do you have brothers and sisters? Uh, two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. Uh, I am the third uh, or tercero. I am the third. Uh -huh. Okay. So you are in the middle. Uh, hay alguien más? Somebody else. Uh -huh. Uh -huh. A younger brother or younger sister? ¿Cómo? Es que la persona más joven es un hermano o una hermana. Ah, uh, eh, es his brother. A younger brother. De uh -huh. la mayor, the oldest, old, old, uh -huh. old. the oldest is a sister, oh, and then the three brothers. Mm, yes. mm, interesting. Looking for my father's, uh -huh. my parents, looking for the, the, the girl. The girl. <laughs> <laughs> Uno tras otro. <laughs> But that Ella is no nothing. <laughs> Pero eso no es nada. Uno de mis hermanos tuvo su primer hijo, a boy. Y luego tuvo four girls. So he has five children and only one boy. <laughs> Looking for the... <laughs> for another boy. He has four girls. Imagine, four. Three. And I mean, my brother is younger than me. Mi hermano es mucho menor que yo. Y como en... I mean, Sí, five children. Como en término de seis años había tenido cinco hijos. Uh, I was like, what? Yeah. <laughs> You're crazy. But you have. Children. Usted tiene. Do you have children? I have a dog. <laughs> <laughs> okay. No, I don't have children, but I have. O sea, ya no hay necesidad que tenga hijos. Yo tengo tres hermanos, que entre tres hermanos tengo doce sobrinos. Oh. <laughs> so it's twelve children, imagine. Being a big family. It's a big family, but my brothers take advantage. They are very good producing children. <laughs> twelve, imagine, twelve children. O sea, que tengo un promedio de cuatro hijos por hermano. I don't need to have children anymore. I have yes. four, six, sobrinos. Six nieces son sobrinas y nephews son sobrinos, lo, los niños, los varoncitos. Y las niñas son nieces. Nieces. Uh -huh. I One have nieces. six nieces and five nephews. Porque hay uno que no ha nacido, pero creo que va a ser girl. <laughs> Uh, yeah. Imagine, yeah. imagine, many children. I have many children in my parents' house. And that's okay. I like the parties. Los cumpleaños son divertidos. Yes, it's a good party for birthday. Okay. Nice, Manuel. Nice talking to you. Keep practicing, okay? okay. ¿Cómo le ha ido con la plataforma? Eh, ahora hay que subir la tercera unidad. Todavía tienen un margen de, de, de tolerancia hasta ver como next Monday, porque nos atrasamos una clase, recuerden. Uh -huh. Ajá. Así que okay. tómeselo el fin de semana para hacerlo. No tiene que desvelarse hoy, pero sí. Uh -huh. Estaba pensando. Uh -huh. Uh -huh. Good, good, good. Ok. Thank you very much. Thank you for Have the... a nice weekend. Thanks. All right, take care. Good night. Good night.